வெல்கம் 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 முத வாரம் ஆறு பேர் நாமினேஷன்ல இருக்கிறாங்க முத வாரம் எவிக்ஷன் நடக்காதுன்னு வீட்டில் இருக்கவங்க நினைக்கலாம் ஆனால் முதல் நாளே எவிக்ஷன் நடந்திருக்கு இல்லையா சாச்சினா இந்த வாரம் யார் போவாங்க யாரெல்லாம் இருக்க போகிறாங்கன்னு அவங்க பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நேற்று நான் ஏதாவது கடுமையாக நடந்துக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை 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 அவ்வளோவா இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையா பட் ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப செல்லம் கொஞ்சம் பேம்பர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அடுத்தடுத்து அவங்க சீரியஸாக விளையாண்டால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்போயே கொஷின் எல்லாம் கொடுத்து கம்ஃபர்டபுள் வச்சுட்டோன்னா அடுத்து நகர மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் ஷோனு முத வாரமே புரி வைக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுச்சு அதனால தான் அப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எதுவும் வருத்தம் இல்லையே வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 அதாவது கமல் சார் சொன்ன அதே டைலாக் தான் மன்னிக்கிறவன் மனுஷன் மன்னிப்பு கேட்கிறவன் பெரிய மனுஷன் சோ மனுஷனும் பெரிய மனுஷனும் ஒன்னா அதை பேசி தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி சார் கேப்டன்ஷிப் தர்ஷிகா சார் எஸ் கேப்டன்ஷிப் பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்க அதை எப்படி பண்ணதா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேப்டனா வரும்போது எந்த ஐடியாவுமே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் கேப்டனா வரும்போது நீ எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிருக்க அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுல கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருந்தது எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சார் எனக்கு சிறப்பு உட்காருங்க நீங்க உட்காருங்க தர்ஷிகாவோட கேப்டன்ஷிப் பத்தி வேற யாருக்கும் எதுவும் சொல்ல கருத்து இருக்கா தர்ஷிகா ஷீட் குட் ஜாப் சார் நல்லா தான் பண்ணாங்க பட் சில இடத்துல வந்துட்டு ஆர்குமெண்ட் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நடக்கும் போது சில இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆயிடுறாங்க அப்புறம் நான் பர்சனலா கூப்பிட்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்க வெளியே டாஸ்க் வச்சிருந்தாங்க சார் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் டெம்பரை கொஞ்சம் லைட்டா இழந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு சார் எந்த இடம் சொல்லுங்க இந்த இடம்னா அந்த இடத்துல எல்லாரும் அமைதியா இருக்கு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல யாரும் அமைதியா இல்ல சில விஷயங்களை கேட்கலங்க போது கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க சார் அந்த இடத்துல அந்த கேஆஸ் நடுவில் சத்தம் அதிகமா இருக்கும்போது நம்ம சத்தத்தை அதிகப்படுத்தாம அந்த சத்தத்தை எப்படி சின்னதா மாத்துறது சின்னதா மாத்துறதுக்கு அமைதியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சார் பட் அது ஆமா சார் நீங்க அமைதியா இருங்கன்னு அமைதியா சொன்னீங்கன்னா கத்திரவுள் கேட்குமா சார் அது இல்ல சார் நான் கத்திரத்தை பத்தி சொல்ல சார் பட் கோவங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு சார் அதான் ஒருங்க <laughs> 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 இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா சார் பிரதர் சொல்லுங்க இந்த சத்தம் கத்துற உங்க பத்தில கேட்காதுல பிரதர் கத்தி பேசணும் பிரதர் நீங்க கத்துனா தானே பிரதர் கேக்கும் அது பண்ணி உட்காருங்க அடுத்து வேற எஸ் எஸ் சார் அந்த கேம் ஆடனல இருந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா ரொம்ப சூப்பரா வந்தாங்க ஏன்னா ஆடின எங்களுக்கே அங்கங்க அடி எல்லாம் உண்டுச்சு சார் முடிச்சதுக்குமா பேசிட்டு இருந்தோம் சோ வின் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ஒரு பொண்ணா வந்து போல்டா அதை ஆடி ஜெயிச்சாங்க அண்ட் பதவி வந்ததுக்குமா எந்த ஒரு மாற்றமும் அவங்க கிட்ட நம்ம முடிஞ்சதுக்கு அந்த வார் ஒரு பொண்ணா போல்டா அப்படின்ற வார்த்தை தவிர இல்ல சார் நாங்க விளையாடும் போது எங்க சைட்ல இருந்து நாங்களே அதை யோசிச்சோம் சார் ஐயோ ஆப்போசிட்ல லேடிஸ் ஓடி தாங்க பாத் நாங்களே அதை கான்சியஸா கொஞ்சம் இருந்தோம் சார் நம்ம அந்த தன்மையை தவிர்க்கிறது நல்லது நினைக்கிறேன் சாரி நம்ம வந்து பொண்ணா இந்த ஏக்னா சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஆம்பளைங்க தைரியம் தைரியம் அப்படிலாம் இல்லாம அடிப்பட்டு உங்களை தவறா சொல்லல விஷயம் புரியுது நம்ம தவிர்க்கலான்னு சொல்றேன் அடுத்து தர்ஷிகா வந்து அவங்களோட கேப்டன்ஷிப் நல்லாதான் பண்ணாங்க 
போதுன <laughs> 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 ஆனால் பேசும்போது எஸ்கேப் ஆகிடுறீங்க எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நல்லா தான் பேசுறீங்க நல்லா தான் பேசுறீங்க அது சார் தேவையான நேரத்தில் எப்படி பேசணும் அப்படி பேசுவேன் தேவையான நேரம் எத்தனை மணி எத்தனை மணி வரைக்கும் என்ன கணக்கு இது இப்போ நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்க நீங்கள் தரிசிகா பற்றி கேட்டப்பட்ட அந்த கேள்விக்கு தெளிவாக பதில் சொல்லுங்க இல்லை இல்லை என் பார்வைக்கும் அவங்க உமன்ஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கும் நான் கேட்ட கேள்வி இப்போ நான் கேட்ட ரெண்டு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிருக்கேன் நீங்கள் வெளிவந்த <laughs> 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 வெளிய வந்த அப்புறம் பாத்தீங்க இல்ல நீங்க கேம் பாத்தீங்க இல்ல நீங்க ஆ வேற ஏதாவது தோணுதா உங்களுக்கு லைக் எனக்கு என்ன எக்ஸாக்ட்டா சொல்லதெல்ல பட் இன்னும் கொஞ்சம் டாமினன்ஸா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேப்டன் பவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமோன்னு எனக்கு என்னோட ஃபீல் சார் எந்த மாதிரி இடத்துல அது அது சார் எந்த மாதிரி இடத்துல எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா சொல்ல தெரியல சார் நீ இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டே இல்ல அப்ப இன்னும் எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்து சொன்னேனா தான அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் சார் எனக்கு கரெக்ட்டா வரல அது மட்டும் வரல சார் அது எக்ஸாக்ட்டா சொல்ல தெரியல சார் மிச்சது எனக்கு சொல்ல தெரியல சார் அதனால சார் அது மட்டும் எந்த இடமும் எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல உள்ள போய் பெண்கள் அணியில ஒரு மூணு பேர் வீக்கரா இருக்காங்க அன்ஷிதா சௌந்தர்யா அண்ட் சுனிதா ஓகே என்னது வீகா சொன்னியா மாணி சாட்சி மாணி சொன்னியா பேசنا பட் நாங்க வந்து இன்டிவிஜுவலா நான் வந்து பர்టిక్యులரா பாய்ஸ் டீம் गर्ल्स டீம் நான் சொல்லல பொதுவா எனக்கு பார்த்தப்ப இவங்க எல்லாம் गर्ल्स டீம்லயே இருக்காங்க அப்படி நான் சொன்னேன் நீ எதுக்கு உள்ள இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட சொல்லாம இவங்க கிட்ட சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன நான் சொன்னே அங்கே ஒரு एक्सप्लेனேஷன் கொடுத்தேன் எங்க எங்க சொன்னேனா உள்ள பெங்கள பெங்கள அணில சொன்னேன் பெங்கள அணில நான் சொல்லல ஓகே நான் என்ன நான் வந்து உள்ள போய் பொதுவா இங்க நான் உள்ள போய் சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னது நான் அட்வைஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னது வீக்கா நான் இங்க சொன்னது பொதுவா தான் சொன்னேன் பெங்கள அணிலயும் ஆண்களையும் தனியா சொல்லாத அங்கே एक्सप्लेन பண்ணேன் நான் பொதுவா தான் சொன்னேன் பெங்கள அணி ஆண்களையும் சொல்லல உள்ள போய் சொல்லணும்னு சொன்னது அட்வைஸ் தான் நான் சொன்னேன் உள்ள போய் வீக்கஸ்ட் நான் சொல்லல انا வெளியில அவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன் இவங்க எல்லாம் வீக்கஸ்ட்னா பொண்கள் அணில இவங்க எல்லாம் வீக்கஸ்ட் அப்படி நான் சொன்னேன் அப்ப பெண்கள் அணில வீக்கஸ்ட்டா மூணு பேர் இருக்கறான உங்களுக்கு தோடி இருக்கு போது நீ அவங்க கிட்ட சொல்லல எனக்கு டோட்டலா கம்பேர் பண்ணும்போது தான் நான் இவங்கள சொன்னேனே தவிர பெண்கள் அணில தனியா கேக்கும்போது பெண்கள் அணில இருக்காங்க ஆண்கள் அணில இருக்காங்க அது கரெக்ட்டாமா அது انا பெண்கள் கிட்ட சொல்லிருக்கணுமா இல்லையானு கேக்குறேன் நான் பெண்கள் கிட்ட சொல்லு தனி தனியா சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ அவங்களுக்கு நீ நல்லது பண்ண இல்ல இல்லக்கா சௌந்தரிய அக்கா கிட்ட நீங்க பேசுறது தெரியல பேசுனீங்க அப்படி சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறம் வேற யார் சொன்ன நினைக்கிறதுக்கான <laughs> 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 அப்போ அப்போ உனக்கு தோணி இருக்கணும் இல்லையா ஏன் தோணல இப்போ நீ வந்து உட்காந்து சுற்றி இருக்க எல்லாரும் உன் பேச்சை கேட்குறாங்க உன் பேச்சை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சரி அப்போ மறந்துருக்கலாம் எக்ஸைட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஓகே ஓகே இவர்கிட்ட சவீந்த சார்ட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமாது ஐயோ நம்ம ஆளுங்கிட்ட சொல்லணும் அவங்க தெரிஞ்சிட போகுது அப்படின்னா அப்பயா சொல்லிருக்கணும்ல ஏன் அதுக்கப்புறம் கூட சொல்லல ரவீந்தர் சார்ட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமா கூட சொல்லிருக்கலாம்ல பெண்களுக்கு தனித்தனியாக அட்வைஸ் பண்ணனே தவிர வீக்கரா இவங்க மொத்தமாக வீக்கரா இருக்காங்க நான் அட்வைஸ் பண்ணல சார் உள்ள <laughs> 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 
சாச்சன் அன்னைக்கு உள்ள வந்த அப்புறமா ஷிகே அவங்க ரூமுக்கு வந்துட்டு இதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவன் அட்வைஸ் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா தட் நீங்க எவ்வளவு சண்டை போட்டாலும் இங்க ஆங்கல் மதில நீங்க சண்டை போடாதீங்க ரூம்குள்ளே வைங்க அததான் நம்மளோட யூனிட்டி மண்ணாக்கட்டி அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு நிமிஷம் சார் அது சார் எனக்கு அவ்வளவு கோவம் வருது ஏன்னா இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் ஒருவேளை சாச்சனா இதை சொல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா சாச்சனா சொன்ன மத்த விஷயங்கள் எதுவும் தப்பான விஷயம் இல்ல எல்லாமே கரெக்ட் சார் எல்லாமே கரெக்ட் ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் இருக்குல்ல சார் ஆங்கல் மதியில எப்படி பேசக்கூடாது அவங்க முன்னாடி பண்ணக்கூடாது போயிட்டு நம்மளுக்கு டவுன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்ப அதுதானே நம்பிக்கை <laughs> சார் என்கிட்ட சொன்னது நான் வந்து இன்னும் பேசணும் அப்படின்னு தான் சாச்சுனா ரூம்ல சொன்னேன் வீக்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ நான் சொன்னேன் அவகிட்ட இல்லை நான் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசுகிறேன் அது என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஆனால் நான் அப்புறம் அவகிட்ட சார் சரி நான் இன்னும் பேசுகிறேன் இப்போ ஒருத்தர் பேசும்போது இப்படி காமிச்சோன்னா நான் அங்கே நிப்பாட்டுறேன் அது கரெக்டு தான் அப்போ அதை நான் இன்னுமே பேசுகிறேன் அதுதான் முடிவு எடுத்திருக்கேன் ஆனால் வீக் கிடையாது அப்போ அவங்க சொல்கிற கணக்குப்படி பார்த்தா அவங்க ஓரளவு பூசி மொழிகள் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரும் ஆமாம் சார் மறுசுத்தமாக்கலாச்சு <laughs> 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 மத்தவங்க <laughs> 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 கோவம் <laughs> வருது <laughs> 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 அவனால ரொம்ப கோவம் வருது ஏன்னா அவன் வந்துட்டு என்ன காட்டினா நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ரூபம் காட்டினா பெண்ணுங்க சைடு பொண்ணு சைடு நீங்க அவ்வளோ நம்மளுக்கு சின்ன பொண்ணு நம்மளுக்கு உட்கார வச்சு சுத்து வச்சுட்டு அங்க வெளியிட்டு எப்படி சண்டை போடாதீங்க ஏன் எப்படி சண்டை அப்படிலாம் பேசிட்டு இருந்தாள்ல அப்போ என்னோட தாட்ல அவன் வியூ எப்படி ஆயிடுச்சு வேற மாதிரி ஒரு வியூல வச்சிருந்த ஓகேவா அப்படியே ஒழிஞ்சு போச்சு அப்போ எனக்கு ட்ரெஸ் பிரேக் ஆன மாதிரி இருக்கு உங்க எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் சாச்சனா வந்து சொல்லி இருக்கணும் அதானே அது சாச்சனா மறைச்சது தப்பு அந்த அணி ஆயத்தை தட்டி கேட்கணும் நம்ம வேற இன்னொன்னு அவங்க வந்து வெளியே நினைக்கிறாங்க நினைச்சு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா இல்ல அது வந்து அது சாச்சனாவுடைய கருத்து இல்ல மக்கள் மத்தியில் இந்த மாதிரி உலாவுது அப்படிங்கறதையும் அவங்க எவ்வளவு வீக்கரா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ற காட்டா இருக்கும் பட் கரெக்ட் தான் ஒரு வாரத்துல ஒருத்தர் இப்படி ஜட்ஜ் பண்றது டைம் கொடுக்காம இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம் ஆனாலுமே காலம் இல்லையில அப்படி விட்டாங்கன்னா வச்சுக்கோங்க போர் அடிக்கார மெல்ல அவங்களை எழுப்பி கூட்டு வர முடியாது டைம் இல்லை சுதாரிச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களை முந்திட்டு வேற ஒருத்தர் போயிடுவார்ல அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்க 
பல பேரை கடந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்புறம் திடீர்னு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் மக்கள் ஓட்டு போடலன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடணும் இல்லையா ஆ அதுலேருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு உண்டான அவேர்னஸ் தான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறது ஓகே உட்காருங்க உள்ள போயிடலாமா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சுனிதா ரொம்ப எமோஷனா இருந்தீங்களே அது ஓகே முத்துக்கும் ஒரு பவித்ரா செலக்ட் பண்ணும் போது என்ன பேசிஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க நம்மளுக்கு பவித்ராக்கு புரிஞ்சிடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது சார் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ பாய்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சு டு நோ அபவுட் ஹர் தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் ஆகும் அண்ட் அவங்களுக்கு புரிய புரிய புரியாத தட் இவர் ஜென்வினா இருக்கா லாயலா இருக்கா அவர் ஏமாத்திருவா அது அந்த ஒரு உங்களுக்கே வந்து பவித்ரா புரியல அதனால ஆண்களுக்கும் புரியாது நீங்க நம்புனீங்க இல்லையா நம்ப அப்படிதான் நம்பிட்டு அண்ட் ஐ அவங்க கொஞ்சம் இன்னசென்டா அப்படி இருப்பாங்க அப்படி நம்பி அவங்க சொல்ற பேச்சு கேட்டுருவாங்க அவரு நம்பிக்கையில தான் அமிச்சோம் சார் ஓகே உங்களுக்கு அது திருப்திகரமா இருந்துச்சு நீங்க சரிதான் பட்டிச்சா உங்களுக்கு இல்ல சார் பிராங்க் அப்புறமா ஐ தாட் தட் மேபி அவங்க கொஞ்சம் அட்டென்டிவா இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இந்த பிராங்க் ஒரு டிஸ்கஷன் டைம்ல வாட் ஐ நோ இஸ் அவங்க ரூம்ல தான் இருந்தாங்க ஆனா பசங்களை கொஞ்சம் திரும்பி பேசினாலே அவங்க கவனிக்கல அப்படி சொன்னாங்க பட் அவங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம சேஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா அட்டென்டிவா இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பவித்ரா மேல பள்ளி போட வேண்டாங்கிறதுக்காக நோ நோ அப்புறம் நோ சார் போனாங்க <laughs> 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 பவித்ரா ஏன் போ வேண்டாம்னு தோணுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு போகணும்னு இருந்தது பிகாஸ் நான் உள்ள போனேன்னா நம்மளால ஒரு கேம் விளையாட முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் நான் உள்ள போகணும்னு நினைச்சேன் பட் நம்ம போக முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரி தர்ஷாவா இல்லை பவித்ராவான்னு யோசிக்கும் போது பவித்ராக்கு வந்து அவங்க எனக்கு பவித்ரா பத்தி தெரியும் அப்படி சொன்னது எனக்கு அது ஓகேவா இல்லை யார் பவித்ரா பத்தி தெரியும் சொன்னது யாரு தர்ஷிகாவும் வேற யாரும் சொன்னாங்க இன்னொருத்தர் ஞாபகம் தர்ஷிகா சொன்னாங்க சார் எனக்கு பவித்ரா பத்தி தெரியும் அவ வந்து கொஞ்சம் அப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு அது கன்வின்சிங்கா இல்லை ஏன்னா எங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வைக்கணும் நான் வந்து இப்போ நான் யாருன்னு புரிய வைக்கணும் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் தானே சார் அது கூட பரவாயில்ல சார் பட் ஆனா பாவம் வரும் அவங்களை பார்த்தான்றது எனக்கு பெருசா உடன்பாடு பாவம் வரும் அப்படின்னு யார் சொன்னது அது டிஸ்கஷன்ல வந்துச்சு இந்த மாதிரி பா அவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமா இருக்கும் சோ தட் அவங்க நம்புவாங்கன்னு சொன்னது எனக்கு பெருசா ஓகேவா இல்ல சார் பட் ஆனா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ரொம்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி அந்த பிராங்க் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு சோ தட் அவ போனது நல்லதுதான் எனக்கு தோணுச்சு மேபி நான் அந்த இடத்துல போயிருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா அந்த நான் அப்படி விளையாடிக்க மாட்டேனும் எனக்கு தோணுச்சு அதனால எனக்கு ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல தோணுச்சு அவ போனது ஒருவேளை நீங்க அந்த பிராங்க்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க நான் சொல்லிருப்பேன் சார் வந்து சோ அதை பவித்ரா சொல்லிருக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் அப்படி நினைக்கல அது என்னோட கேம் பிளே நன்றிங்க <laughs> சார் என்னோட டிஷன் வந்து பவித்ராவா தான் இருந்தது பவித்ராவா தர்ஷாவான்ற போது பட் எல்லாருமே நான் என் ஃப்ரெண்டு அதனால சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னாங்க நான் நான் எல்லாருக்குமே கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் என் ஃப்ரெண்டுனால சப்போர்ட் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னோட நான் மட்டும் அதை டிசைட் பண்ணியிருந்தா ஓகே மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்ஸுமே அவளுக்கு தான் வந்தது ரெண்டாவது வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அன்னைக்கே நான் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன் தீபக் அண்ணா ரெண்டு வாட்டி பவித்ராவை பார்த்து ஆர் யூ ஓகேம்மா ஆர் யூ ஓகேம்மா அப்படின்னு நீங்க வந்து கேட்டீங்க ரெண்டு வாட்டி எனக்கு அது எப்படிப்பட்டதுன்னா ஓகே அந்த டீம்ல இருக்கவங்க அவளை வந்து ஒரு மாதிரி டவுனா இருக்க மாதிரி வீக்கா இருக்க மாதிரி நினைக்கிறாங்க லைக் ஸோ அதே இதுல அவளை நம்ம அங்க அனுப்பணும் அப்படின்னா அப்படி நினைப்பாங்க அவ ஒரு மாதிரி டக்குன்னு காலையில இருந்து ஒரு மாதிரி ஃபன்னா இருக்கா 
அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி சைலண்ட் ஆயிடுறா அப்படின்னு நினைப்பாங்கன்ற ஒரு யுக்தியை வந்து நான் வந்து யோசிச்சேன் அதனால அவனை நான் கை காமிச்சேன் அதை வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் மட்டும் கை காமிச்சிருந்தா அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்றதுனால அது ஒரு கரெக்ட் டிசிஷன் தான் நான் நம்புறேன் இப்ப இந்த ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்க அதை சரிதான் நம்புறீங்க இல்லையா சார் சரிதான்னு தோணுது பட் ஆனா அந்த பிராங்க் விஷயத்துல வந்து எனக்கு வந்து அது பிராங்கா இருக்கும் போது கரெக்டா தான் தோணுது சார் ஏன்னா அதை சொல்லியிருந்தானா கண்டிப்பா பாய்ஸ் டீமுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது பவி தான் சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு சொல்லாம அதுல ஈடுபட்டது வந்து அது கரெக்ட் தான் அது நாமினேஷன் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அவ சொல்லாம இருந்திருந்தா அது கண்டிப்பா தப்பு நானே கேட்டிருப்பேன் ரவிந்தாரு <laughs> 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 ஆனா இது பிராங்க் நாமினேஷன் ஆனதுன்னு சொல்லும்போது நீங்க ரைட் சைடு லாஸ்ட் பெட்ல இருந்தீங்களா இல்லையா நீங்க ஆமா சார் அங்க இருந்த சார் இருந்தீங்க அப்ப நாமினேஷன் சொல்லும்போது நீங்க இருந்தீங்க இல்லையா ஆமா இருந்தீங்க இல்லையா இருந்தாரா சார் இருந்தாங்க இருந்தங்களா சார் எஸ் சார் ஓகே பவித்ரா உட்காருங்க பவித்ரா இப்போ நீங்க சொல்லுங்க தர்ஷிகா இல்ல நான் இப்ப நீங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனப்போ நாங்க கேட்டோம் நீ இருந்தியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவ என்ன சொன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரூம்ல கத்தி பேசினா கேக்குமா இல்லையா நல்லா கேக்கும் சார் நல்லா கேக்கும் நல்லா கேக்குமா இல்லையா அப்புறம் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல உட்காந்து பேச மணிரத்னம் சார் படத்துல கத்தி பேசுவோம் தூரமா இருந்து அந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பிளான் வந்து சத்தமா தான் நடக்கு சத்தமா தான் நடந்தது சத்தமா சத்தமா தான் நடந்தது இது அப்ப கண்டிப்பா கேட்டுக்க வாய்ப்பு இருக்கு கேட்காம இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இப்ப நீங்க சொல்லுங்க தர்ஷிகா உன் காதல் அது கேட்டுச்சா தர்ஷிகா எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அதுதான் அவ காதல் அது கேட்டுச்சு அப்படின்னா அது நிஜமாவே தப்பு சார் அதை நான் ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்றேன் அவளை அனுப்புனதுக்கு அவ காதல் அது கேட்டுறதுனா நான் தப்பான டிசிஷன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஏன்னா ஒரு நாமினேஷன் கேட்டுமே நீ அந்த பிராங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சிருந்தீங்கன்னா அது தப்பு அது கேட்கல அப்படின்னா ஓகே தான் நன்றி உட்காருங்க இப்ப நம்ம ரஞ்சித் சார்கிட்டையும் அன்னைக்கு உட்காந்து அங்க யார் இருந்தா விஷால் இருந்தாப்ல வேற அந்த நாலு பேர் யாரா இருந்தீங்க அன்னைக்கு அர்ணவ் தீபக் இருந்தாரு விஷால் இருந்தாரு உங்களுக்குமே அது நாமினேஷனா தான் பேசுறாங்கன்றது உங்களுக்கு அது அது கவனத்துல இல்லை இல்லையா தெளிவா இருந்துச்சு சார் அவர் சொன்ன ஆனா ஸ்டார்டிங் தெளிவா இருந்துச்சு சார் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் மேல உட்காருங்க விஷால் ஆனா அதுக்கு மேல ரவீந்தர் சார் மேல பிளேம் பண்ணும் போது ரவீந்தர் சார் அதை சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சா அதை யாரும் சொல்லலை இல்லை நான் சொல்ற வரைக்கும் ஆமா தானே ஆமா இப்போ இன்னைக்கு இல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் பிரதர் அதுல நீங்க எல்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ற வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே ரவீந்தர் சார் மேல பள்ளி தானே போட்டீங்க ஆமா தானே அப்படி இல்ல சார் சார் நாங்க சொன்னோம் சார் நான் தான் சொன்னேனே சார் அவரு சார் சார் ரவி சார் வந்து சொல்லும் போதே என் சைட்ல இருந்து ரஞ்சித் சார் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாரு இல்ல பிரதர் நான் வீடியோ பார்த்துன்னு சொல்ற வரைக்கும் அந்த நாமினேஷனுக்காக தான் அப்படி நீங்க வந்து தனியா அந்த இரவுல பேசும்போது அவர்கிட்ட கோச்சிட்டு போனீங்களா இல்லையா ரவீந்தர் சார் கிட்ட நாமினேஷன் பண்ணீங்கன்னு நீங்க ஏன் சொல்லாலும் சொல்லி சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போனீங்களா இல்லையா நீங்க ஆமா தானே நான் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்க அப்படி தானே அப்ப யாருக்குமே அது நடக்கும் போது பிராங்க் மேல தான் கவனம் இருந்திருக்கு நாமினேஷன் வார்த்தை மேல கவனம் இல்லாம இருந்திருக்கு இல்லையா உட்காரு இப்ப யாருக்குமே அது மேல கவனம் இல்ல வெறும் பிராங்க் பண்ண போறோம் கவனம் இருந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சுனிதா சொன்ன மாதிரி அன் அட்டண்டிவா இருந்திருக்காங்க அது கவனத்துல இல்லாம இருந்திருக்கு ஒரு பிராங்க் அது பண்ண போறாங்கன்ற மேல கவனத்துல இருந்திருக்கலாம்னு தோணுது பவித்ரா நீங்க இதை பத்தியா சொல்ல வரும் ஆமா சார் என் கவனம் பிராங்க்ல தான் இருந்தது அது பண்ணா இருந்ததுனால அதை சொல்லலாம் தான் சார் நான் இருந்தேன் வேற ஒண்ணு வேற ஒண்ணு இல்ல உட்காருங்க ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆண்கள் பக்கத்துல முத்துக்குமரன் அனுப்புறதுக்கான காரணம் என்ன என்னுடைய பர்சனல் வியூ முத்துக்குமரனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஸோ நல்ல ஒரு கேம் பிளானர்னு வந்து நான் தெரிஞ்சு தான் வந்து முத்துக்குமரனுக்கு ஓட்டு போட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து தண்ணி அடிக்கடி வந்து 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 வாங்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கே லைட்டை ட்ரிகர் ஆகி நான் வந்து சொன்னேன் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீ வந்து தண்ணி இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தனா வேலைக்காது முத்துன்னு அந்த ஒரு விஷயமே வந்து கேர்ள்ஸ் மத்தியில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கழகம் லைக் சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போச்சு தண்ணி ஜூஸு லூஸு எல்லாம் போச்சு அதானே தண்ணி ஜூஸ் ஜூஸ் லூசுன் ஃபார் ஜெஃப்ரி ஆமாம் தானே ஜெஃப்ரி 
பாருங்க நான் நல்லவன் தான் பாருங்க பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு தெரியலையா பாருங்க நல்ல கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றிட்டானே கொஞ்சம் வெறுப்பு நீங்கள் உட்காருங்க இங்கேருந்து ஆண்களுக்கா ஆடுவேன்னு சொல்லிட்டு போனார் அவர் ஆடின ஆட்டம் உங்களுக்குலாம் வந்து சரின்னு பட்டுச்சா உங்களுக்கு அது மேலே கருத்து இருக்கா அவர் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பிளேயர் ஆடினார் சார் இப்போ பவித்ரா உங்கள் சைடு இருந்தாங்களே சார் ஆமாம் சார் பவித்ரா மேலே உங்களுக்கு அவங்க விளையாண்ட கேம் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா சார் உங்களுக்கு தான் நினைக்கிறாங்களா இல்லை அவங்க அவங்களுக்கு தான் ஆனால் சார் நான் எப்பவுமே அவங்கள வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் சார் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு சந்தேக கண்ணோட தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார் இல்லை சார் சந்தேக கண்ணோட பார்த்தீங்க ஆமாம் சார் ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு ஃபேவரா ஆடலை அப்படின்ற மாதிரி தோணுதா ஆண்கள் அணியினருக்கு ஆடலை சார் ஒரு சில ஃப்ராங்க் பண்ண போகலாம் ஃப்ராங் பண்ண போகலாம் உங்க கூட இருந்திருக்காங்கல்ல ஆமாம் சார் உங்களுக்கா அவங்கள வந்து கரெக்டாக சார் ஆனால் எங்கள் சைடில் இந்த கேமில் போகும்போது கோலமே போட தெரியாத மாதிரி பண்ணாங்க அது ஒரு ஆள் உண்மையிலே அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் அது கரெக்டு அது தெரிஞ்சு அவங்க தெரியாமல் இருந்ததுன்னா அது தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் பட் முத்துக்குமார் வந்து முழுக்க முழுக்க பெண்கள் நிதிக்கு விசுவாசமாக பெண்கள் நிதி சார்பாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க எனக்கு தோணுது சார் எதோ வச்சு பட்டிமன்றத்தை வச்சு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சார் பட்டிமன்றத்தில் அப்போ அவர் உங்களுக்கு ஃபேவராக பேசினா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் அந்த சுச்சுவேஷனில் அவர் எப்படி எப்படி பேசியிருப்பார் எனக்கு தெரியும் பட்டிமன்றம் என்ன சார் தயப்பு சொல்லுங்கள் சார் அடிப்படையில் <laughs> 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 ஒரு மனதா டீம் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் முத்துக்குமரன் போனோம்னா எனக்கு முழு நம்பிக்கை முத்துக்குமரன் அந்த கேம் அதாவது அந்த ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கையை ஃபர்ஸ்ட் பெற அந்த மூவை மெதுவாக விளையாட ஆரம்பிக்கிறத ரொம்ப தகுதியாக ஐ மீன் பெண்களுக்கு வெறுப்பு வராத ஒரு விளையாட்டை ரொம்ப பிரமாதமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் ஆனால் எங்களுக்கான வேலையை இன்னும் சரிவர ஆரம்பிக்கல பவித்ராவை பற்றி சொல்லுங்க பவித்ரா உங்கள் அணினுக்கு ஆடுனா நம்புறீங்களா நீங்கள் சார் பவித்ரா பிரமாதமாக அவங்க அணிக்கு ஆடுறாங்க அவங்க அணிக்கு ஆடுறாங்க அவங்க அணிக்கு ஆடுறாங்க ரொம்ப பிரமாதம் ஆடுறாங்க ஆனா அதை என்ன எந்த மாதிரி இடத்த நீங்க சொல்றீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு பிராங்க் தெரியும்னு அதான் சார் அவங்க அவங்க பிராங்க பத்தி தான் கவனம் செலுத்தினேன் உங்க ஆளுங்க அவங்க நாமினில கவனம் செலுத்தலன்னு தானே சொன்னாங்க அவங்க இல்ல சார் பிராங்க் மேட்டர் மட்டும் இல்ல சார் அதை தாண்டியும் பொதுவா அவங்க பிராங்க் ஒரு போர்ஷன் தான் சார் அவங்க அது இப்ப இப்ப எங்க அணியில இருந்து இப்ப நான் ஒரு கிராக் ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை போட்டா திருப்பி அது எனக்கே வருதான்னு பாக்குறேன் அது எனக்கு வருது சார் திருப்பி வருது அப்படியா சார் எஸ் சார் உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப பலமான ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கே சார் இல்ல இந்த பம்பரத்தை சுத்தி விட்டுலாம் பாத்துக்கிறோம் வார்த்தையே சுத்தி விடுறாரு ஒருத்தர் இல்ல பவித்ரா உங்ககிட்ட கேக்குறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க உட்கார் ஏன்னா கேட்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆள் மாறாட்டம் பண்ணும்போது அது நல்லா இருக்காது அதனால உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை ஓகே உட்காருங்க அருண் ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்களா அருண் இப்போ ரவீந்திரன் சாருக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இது இந்த மொத்த பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருது இப்போ அது மாதிரி அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை எங்களுக்கு ஒன்று கூட தெரியல முத்துக்குமரன் எங்ககிட்ட வந்து இப்படி ஒரு இப்படி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்ற ஒரு இவங்க சொன்ன அளவுக்கு அவர் எங்ககிட்ட சொல்லலை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நீ நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் ஓகே உட்காருங்க ஜெஃப்ரி முத்து ப்ரோ எல்லாமே நம்ம சைடில் விளையாடுவார் தான் நாங்கள் நினச்சி அமிச்சோம் ஆனால் எங்களுக்காக விளையாட வேண்டிய கேம் எதுவுமே அவருக்கு சரியாக கிடைக்கல ஒரு பொதுவாக வச்சதுனால அவர் வந்து அவரோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க கேர்ள்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணி அந்த எதிரணிக்கு தான் பெண்கள் அணிக்கு தான் சப்போர்ட்டாக விளையாண்டாருன்னு சொல்ல வரீங்க அதான் சார் பவித்ரா பவித்ராவும் கரெக்டாக தான் சார் விளையாடுறாங்க அவங்க டீமுக்கு எப்படி அவங்க என்ன சொல்லி அமிச்சாங்களோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி படி கரெக்டாக தான் இருக்காங்கன்னு தோணும் சார் உங்களுக்கு யாருக்காவது முத்துக்குமரன் வந்து உங்கள் அணிக்கு விளையாடலன்னு தோணுச்சா உங்கள் பெண்கள் இருந்து யாராவது கேட்குறேங்கம்மா நீங்கள் தான் சொல்லணும் முத்துக்குமரன் உங்க டீமுக்கா விளையாடல ஆப்போசிட் டீமுக்கா தான் விளையாண்டாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு யாருக்கா தோணுச்சான்னு கேக்குறேன் சந்தேகம் கிடையாது ஆனா சாச்சனா வரும்போது ஓப்பனாவே சொன்னாங்க ஜாக்லின் ஜெஃப்ரி கிட்டே கொஞ்சம் இங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸோ இங்க ஒரு யூனிட்டி பிரேக் ஆகுது அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஓப்பனாவே சொல்லியிருந்தாங்க டவுட் கிடையாது அது சாச்சனா வெளியிருந்து வந்ததுனால உங்களுக்கு சொன்னதா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வீட்டுக்குள்ள இருக்க உங்களுக்குள்ள உங்க டீமுக்குள்ள யாரும் சந்தேகம் இருக்கா இவங்க நம்ம எதிர டீம் கிட்ட போயிட்டு பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சா இல்ல சார் கேர்ள்ஸ் மதியில யாருமே இல்ல சார் ஆண்கள் டீம்ல
ஒரு ஸ்பை எம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பைக்கு ஒரு டபுள் ஏஜென்ட் மாதிரி அவரை பார்க்குறோம் ஏன்னா அது வந்து அவராக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பாய்ஸ் டீமுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அஃபீஷியலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்னா கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அன்அஃபிஷியலாக சில விஷயங்கள் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஓகே நான் சொல்கிறேன் தலை சொல்கிறேன் தலைவர் எப்போ சொல்ல போகிறாருன்னு தெரில நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கு ஆனால் அவர் யாருக்கு விசுவாசமாக இருக்கார் இன்னும் தெரியல சரி எங்களுக்கு ஜெஃப்ரி வந்துட்டு போகிறதுல சந்தேகம் நினச்சுன்னா ஜெஃப்ரி சொல்வாருன்னு தோணல ஆனால் அங்கேருந்து கடுகு வந்தாலே தீபக் வந்து கொய் கொயின்னு பார்ப்பாரு அப்ப வந்து ஜெஃப்ரிங்கிற ஒரு கடுகு மட்டும் வந்துட்டு வந்துட்டு போறது ஏன் விடுறாரு அப்படின்னா ஜெஃப்ரி மூலமா ஏதோ கலெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஜெஃப்ரிக்கே தெரியாம அவர் பிளான் பண்றாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஜெஃப்ரிக்கே தெரியாம அவர் பிளான் பண்றாருன்னு சொல்றீங்க அப்படி அதனால உங்க சந்தேகம் வந்து தீபக் மேல இல்லையா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது நீங்க தான் சொல்லணும் ஜெஃப்ரி என்ன சார் பேகுனாவ் சாப் பேகுனாவ் சாப் வெளிய போய் பேசும் போது அக்காவா நான் அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும்னு அதெல்லாம் வந்து ரிவீல் பண்ண அது ரொம்ப தப்பு சார் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் சார் அவங்க மற்றபடி அவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட சேச்சி பேசுவாங்க கேப்டன் எல்லாருமே பேசுவாங்க அவங்க கேம் பற்றி என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க சார் உங்க கூட இருந்தா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குடா சிரிக்கணும்டான்னு சொல்லிட்டு கேப்டன் வாக்கிங் கூட்டின்னு போவாங்க அவங்க சார் கொஞ்சம் சீரியஸாக பேச சரிங்க சார் சார் அவங்க யாருக்குன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பேசுவேன் சார் அவங்க என்ன சார் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா பேசுவேன் சார் ஈஸியா மாத்திடுவேன் சார் அது கஷ்டமா தான் ஈஸியா மாத்திருங்க என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசேன் பல கஷ்டத்துல இருக்கேன் சார் மற்றபடி கேம் பிளான்ஸ் எனக்கு தான் ஆறு சொல்லு சார் இதுக்கு அப்புறம் அத்த வாரத்தில் ஒழுங்காக இருப்போம் சார் ஒழுங்காக கேட்போம் சார் சத்தமாக பேசுவோம் சோம்பலாக இருக்க மாட்டோம் ஓ நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணாமல் குட் பாயாக இருப்பேன்னு சொல்றீங்க ஆமாம் சார் அப்புறம் எதுக்கு இங்கே வரணும் பிக் பாஸ்க்கு கரம் <laughs> 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 கரம் மசாலா நம்ம ஜாக்லினாக்கா கேட்டாங்க சார் ஓகே யாருக்கும் தெரியாமல் எடுத்து கொடுக்குறேன்ட்டு கொடுத்துட்டேன் சார் அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து உண்மையாக இருக்கேன்னு காமிச்சிக்கணும் ஆனால் எங்கள் டீமுக்குன்னு வரும்போது உண்மையாக கொஞ்சம் இருக்கணுமே சொல்லிட்டு தான் தீபாக் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா சொல்லுங்கள் நானே வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டேன் சார் அது என்ன கணக்கு அது ரெண்டு பேரும் உண்மையாக இருந்தேன் எங்கள் டீமுக்கும் உண்மையாக இருந்தேன் சார் அதான் டபுள் ஏஜென்ட் சொன்னேன் அதாவது இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு மளிகை சாமான் லிஸ்ட்லாம் ஒன்று கொடுத்து உங்களை சூஸ் பண்ண சொன்னோம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைம் கொடுத்தமா ஆமாம் டைம் இருக்குதா ஆனால் எடுக்கும்போது நீங்க ஆண்கள் எதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க உப்பு மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பெண்கள் உங்களுடைய <laughs> 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 என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இதில் வந்து சாச்சனை வந்து சொன்ன உடனே சரியாக விளையாடல வீக்கராக இருக்குது பத்தலை அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் வருத்தப்படுறீங்க நாங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறீங்களே அதுக்கான எல்லா சந்தர்ப்பத்தையும் நீங்கள் கதவெல்லாம் மூடிட்டீங்க அப்படின்னா எங்கேருந்து சந்தர்ப்பம் வரும் உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்தைய தேடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சான்ஸ் வரும் ருசியாக சாப்பிட்ணும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா அதுக்கு எதுக்கு பிக் பாஸ் இதில் வேறு அவர் செல்லாமல் பிக் டேடி வேறு ஏன் உங்கள் யாருக்குமே தோணவே இல்லையா ஜென்ரலாக கேட்குறேன் உங்கள் யாருக்குமே தோணவே இல்லையா இல்லை இது ரொம்ப ஸ்மூகமாக போயிட்டுருக்கு இதில் ஒன்றுமே இல்லையே நான் அந்த விஷயத்தில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது தான் சார் இருக்கேன் ஆனால் நான் வந்து அதை பற்றி பேச போனால் எல்லோரும் வந்து நான் ரொம்ப கோவப்படுறேன்னு நினைக்கிறாங்க சார் ஆனால் கேவுன்னு பார்த்துக்கும் போது நான் வந்து அதை கேட்டு தான் சார் ஆகணும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்க அவன் போயிருக்கான் அவன் பண்ணியிருக்கான்ற போது அப்போயே நீங்கள் அது பெரிய விஷயமாக ஆக்கிருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் சார் அதுதான் நான் வந்து அங்கே வந்து ஆக்கணும் சார் அப்புறமா என்ன பண்ணீங்க அது வந்து பிடிச்சிட்டேன் சீரம் கேட்டால் சொல்லுங்கள் கண்ணு முன்னாடி எடுத்து காட்டி நான் இவ்வளோ தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி வேறு கொடுத்தேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு டீல் பேசியிருக்கேன் நாங்கள் அது என்ன டீல்னா எனக்கு இன்னும் புரியல உப்பு எப்படி கிடைச்சது உங்களுக்கு உப்புக்கு ஒரு பெரிய காம்ப்ரமைஸ் தான் சார் கிடைச்சிது ஆனால் இந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாங்கிற மைண்ட் செட் எப்படி வருதுன்னா கேள்வி எனக்கு அவர் தீபக் சொல்லும்போது எனக்கு அந்த பதில் திருப்தி அழிக்கலன்னு வச்ச
ஆனால் திரு எப்படி வந்தது என்னோட என்னோடய கேள்விக்கான பதில் இது இல்லை அது எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக போய்க்கலாம் இந்த கோ வித் த ஃப்ளோ நமக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் பிக் பாஸ் வந்தீங்களான்னு கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை சார் அந்த பாயிண்ட்டோடு வரல மொத்தத்தில் சுவைக்காக எல்லாரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டேஸ்ட் தான் இல்லை இவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ்க்கு நடுவில் நீங்கள் உங்கள் கேம் எப்படி ஆட போகிறீங்க அட்லீஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனதில் அதை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் யோசிங்க எப்படி இனிமேல் கேம் ஆட போகிறோங்கிறத ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி நான் கேட்டதெல்லாம் சரின்னு படுதா உங்களுக்குலாம் ஏன் மசாலாவுக்கும் தண்ணிக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டா அப்புறம் என்னத்த ஆட்டாக இருக்குது ஆமாம் தானே உள்ளே போய் என்ன நடக்குது பார்த்துருவோமா எஸ் வணக்கம் சார் ஓகே இப்போ நாமினேஷன் ஆனவங்க மட்டும் ஒன்றா உட்காருங்க சென்ட்ராக உட்காருங்க அந்த ஆறு பேரும் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகிறதுக்கான காரணம் தான் எவிக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்ன ரெண்டு பேர் யார் யார் ரஞ்சித் சாரும் ரவீந்தர் சாரும் அவங்க ரெண்டு பேரை விட்டுருவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு மற்ற நாலு பேர் சொல்லுங்கள் இந்த ஆறு பேரில் யார் இந்த வாரம் வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஜாக்லே எனக்கு நிஜமாவே ஐடியா இல்லை சார் ஏன்னா இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருமே வந்து பாசிட்டிவாகவும் நிறைய வேர்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இல்லை வெளியிலேருந்து வந்தவங்க கிட்டே வந்திருக்கு நெகட்டிவாகவும் வந்திருக்கு எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ட்ரூவாக விளாடிருக்காங்க தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு நிஜமாவே ஐடியா இல்லை சார் நான் யார் வெளில போகமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா நான் வந்து ரவி சார் வெளில போகமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது ஆனால் எவிக்ஷன் இருக்குது அது தெரியும் உங்களுக்கு அது தெரியும் சார் ஓகே ஓகே ரவி சார் போகமாட்டான்னு நீங்கள் முழுசாக ஆமாம் கொஞ்சம் <laughs> சார் எனக்கு நேற்று வரையும் சௌந்தர்யம் போவாங்கன்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்தது சார் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பேசுனதுக்கு அப்புறம் இப்போ உண்மையிலே யாருன்னு தெரில எல்லார் மேலேயுமே ஒரு டவுட் வருது யாரை வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது சார் யார் பேரில் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் சார் அது இன்னைக்கு தோணுது ஆமாம் இன்னைக்கு சண்டே நேற்று வரைக்கும் சௌந்தர்யம் மேலே இருந்துச்சு ஆமாம் அந்த எண்ணம் சௌந்தர்யா கண்டிப்பாக இந்த வாரத்தில் வெளியே போயிடுவாங்க தோணும் சார் கண்டிப்பாக இல்லை கம்பேரிட்டிவ்லி சௌந்தர்யா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீக்கராக இருந்திருக்கு கொஞ்சம் வீக்கராக இருந்திருக்காங்க இன்னும் ஓப்பன் அப் ஆகாமல் இருக்காங்கன்ற எண்ணம் ஓகே நீங்க ரொம்ப சேஃபான வார்த்தைகளை பயன்படுத்திட்டே இருக்கீங்க ஓகே அடுத்த முத்துக்குமரன் சொல்லுங்க இந்த ஆறு பேரை ஒப்பிடும் போது சௌந்தர்யா அதிகம் வெளியில தெரியலையோ அவங்க வெளியே தெரிய அளவுக்கு பெருசா எதுவும் செய்யலையோங்கிறதால மக்கள் அவங்கள பார்த்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அதனால வாக்களிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் குறைவுங்கிறதால சௌந்தர்யா எவிக்ட் ஆறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இதான் நீங்க முத்துக்குமரன் நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஆமா சார் சௌந்தர்யாவோட சவுண்டு கம்மியா இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டு கம்மியா விழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிதானே ஓகே வேற யாருக்கா சுதந்திரம் இல்லை அந்த ஒப்பீனியன் இருக்கா சார் ரவீந்தர் சார் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இப்போ நீங்களும் சொல்லலாம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் ரஞ்சித் சார் நீங்களும் சொல்லலாம் ஒருவேளை உங்களுக்குலாம் சௌந்தர்யா மேலே அந்த ஒப்பீனியன் இருக்கான்னு கேட்குறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லை சார் இல்லை இல்லை எனக்கு சௌந்தர்யா இருப்பான்னு தோணுது சார் இருக்க எப்போ தோணுது இல்லை உங்களுக்கு சௌந்தர்யா உங்கள் சவுண்டு வெளியே சத்தமாகவே கேட்டுருக்குமா யூ ஆர் சேஃப் நீங்கள் தள்ளி உட்காந்து கேப்டன் சார் ஸ்டோர் ரூம் போங்க அங்க ஒரு பொருள் இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வாங்களேன் அருண் சார் நீங்க தான் அந்த விடுதலை பாச ஜெயிச்சிருக்கீங்கல்ல ஆமா சார் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ சார் இல்லை இல்லை முத்துக்குமார் அவருக்கு இடத்த கொடுங்க அவர் உட்காருவார் வந்து உட்காருவார் போய் உட்காருங்க உடனே இடத்த அடைச்சிட்டா என்ன அர்த்தம் அருண் சார் இந்த நா ஒரு இவங்களை விட்டுட்டு இந்த நாலு பேரில் யாருக்காக கொடுக்கலாம்னா யார் கொடுத்தீங்க ரஞ்சித் சார் கொடுப்பேன் சார் எதனால் ஏன்னா அது அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை காரணமாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சு அந்த அந்த பிராங்க்னால நேற்று வரையும் வேற ஒரு பார்வையில் பார்த்தோம் அந்த பிராங்கை இன்னைக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் அட்டென்டிவா அவரு
அப்படி ஒருவேளை விட்டுருந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆகுதுன்னா ஏன்னா ஒரு நல்ல மனிதர் சார் என் நல்ல பழகுவார் நல்ல பாசமான ஒரு மனிதர் ஒருவேளை அவர் இந்த ஷோ விட்டு வெளியே போகிறாருன்னா அவருக்காக இந்த பாசம் நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் இன்னொன்று எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இன்னொன்று அவர் இந்த ஷோவில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறார் அவர் ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக இங்கே வந்திருக்கார் அவர் அந்த பர்பஸ் என் ஒருவேளை என்னால் முடிஞ்சால் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக இது இருக்கட்டும் எல்லாரும் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப அழகாக யோசிச்சிருக்கீங்க உங்களோட இந்த நல்ல மனசுக்காக இவர் சேஃப் நீங்கள் இத்தனையா உட்காருங்க இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வெளியே போங்கன்னா யார் போங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாக்லின் தான் சார் நான் சொல்லுவேன் சார் இது ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து டீம் ஒர்க்காக தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் அணியில் நாங்கள் எப்படி இருக்கோமோ இல்லையோ பட் பெண்கள் அணிக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இல்லைன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் சார் ஸோ ஒரு டீம் பிளேயராக எனக்கு தெரியல சார் அதனால் வந்து கஷ்டன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது சார் வேறு எதுவும் சார் ஓகே கேப்டன் தலைவி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு யார் தோணுது சார் நான் அன்னைக்கு சொன்னது தான் இப்போவுமே எனக்கு ஏதோ ஒரு அஞ்சித் சார்னு தோணுது ஓகே சாச்சனா கள நிலவரம் தெரிஞ்சாலும் நீ தான் வெளியே வந்துட்டு போன நீ சொல்லு உனக்கு யாரு தோணுது சார் எனக்கு ரவி சார் போவார்னு தோணுது சார் ஓ எதனால எதனாலன்னா எனக்கு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கு பட் அதை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு சில பிளே பண்றது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காதான் தோணுது சார் ஓகே சொல்லு ஜெஃப்ரி முத்தையா தோணுது ஐயா யாரு முத்தையா முத்துக்குமரனா முத்துக்குமரன் ஓகே எதனால முத்துக்குமரன் தோணுது கொடுத்த வேலையை சரியா பார்க்காததுனால மேபி ஓட் பண்ணிருக்கலான்னு தோணுது ஓட் பண்ண ஏதாவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா நல்லா இருக்கும் எனக்கு இல்லை சார் ஒரு டீம் ஒர்க்காக கொடுத்துருந்தோம் அந்த ஒர்க் சரியா பார்க்காததுனால ஓட் கம்மியாக இருந்திருக்கும் அதனால சார் ஓகே உட்காருங்க தேங்க்ஸ் சார் முத்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் சேஃபான இடத்துல இருக்கீங்க நீங்கள் தனியாக உட்காருங்க இந்த மூணு பேரில் யார் இந்த வாரத்தோட இந்த பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது அவரோட மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வெளியே போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய மனநிலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வரும் ரவீந்திர சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அதாவது மனநலமாக வந்து ஒரு மாதிரி நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் நடந்ததில் கொஞ்சம் டர் ஆகிடுச்சு சார் நாம் ஒன்று நினச்சி ஒன்று கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுறோம் அது அதுக்கு மேலே ட்விஸ்ட் ஆகுது திருப்பி மறுபடி பண்ணுறோம் ட்விஸ்ட் ஆகுது நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கேமுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு நான் போவேன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது சார் ஏன்னா நான் அது அந்த இன்னொரு சைடான மக்கள் சைடை வந்து ஒரு வேளை நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு டட்டி கேம் ஆட்டோமோ ஸோ மேபி நானாக இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது சார் ஓகே தஞ்சித் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் இன்னும் நல்ல நல்லபடியாக வரணும் தான் உள்ள வந்தேன் நான் ஓகே ஆனால் இருந்தாலும் இந்த சமீபத்தில் நடந்த இப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாரும் காயப்படும் பொழுது அதை பார்க்குறவங்களுடைய மனநில இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது மேபி அது நானாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய உணர்வு சார் சரிங்க சார் ஆக்சுவலாக கேள்வி அது இல்லை சரி ஒரு நீங்களாக இருந்தால் அது நீங்கள் அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எப்படி அதை உங்களுடைய மனநிலை என்னவா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் சார் ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாரும் என்ன மாதிரி வந்தவங்க எல்லாரும் நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேங்க நான் அதில் அந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிக்கல சார் ஜாக்லி வணக்கம் எல்லாமே <laughs> 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 கேள்வி கேட்கறது உங்கள்கிட்ட பேசலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே அங்கே இருக்கிற உங்களுடைய மனநிலை என்னென்னு எனக்கு எனக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியுது என்னை கேட்டால் இதை பிரிக்க வேணாம்னு சொன்னால் நான் பேசாமல் பிரிக்காமல் இருந்துருவேன் நான் எனக்கு வேறு வழி இல்லை இதில் ஒரு பேர் இருக்குது அந்த பேரை நான் பிரித்து படித்து தான் இது வந்து மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த பேர் அதில் மக்களை முதல்ல பார்த்துட்டோம் நினைக்கிறேன் 
Okay. Okay. Yes, sir. Thank you. Feel bad, sir. We all love you. Yeah, I know. Hello, game man, sir. No, no, no problem. No problem, sir. Thank you, sir. Tani, man, tani, tani, sir. Tani, sir. Sir. Yes. Thank you. All the best. Flex. Hold on. At least you guess I pay the number one number. Trust my game. மக்கள் தீர்ப்பு ஸோ வி நீட் டு டூ இட் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு படம் கொடுங்க நீங்கள் வாங்க நான் பண்ணுவோம் வாங்க 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 ஆல்பம் பண்ணுவோம் படம் பண்ணுவோம் பிக் பாஸ் ஐ லவ் யூ பிக் பாஸ் ரவீந்தர் பிக் பாஸ் இந்த ட்ராஃபியை உடைக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு எஸ் பிக் பாஸ் ட்ராஃபியை உடைச்சிட்டு மெயின் ரோட் வழியாக நீங்கள் வெளியே வரலாம் சரிங்க பிக் பாஸ் உங்கள் பிக் பாஸின் இந்த சீசன் எயிட்டின் பயணம் இத்துடன் முடிந்தது Thanks big boss. Thank you so much and uh, I miss you big boss. Take care take care tata bye bye. Take care sir. Utra dra. Chariya. Bye. See you sir. See you ra. We'll miss you. Miss you. Take care. Bye sir. Bye 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 bye. வாரம் கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருந்தது எனக்கு நம்ம ரவீந்தர் சாரை கூப்பிட்டுருவோம்மா ஓகே ரவீந்தர் சார் வாங்க சார் சார் சிறப்பு சார் உங்களுடைய பயணத்தை பற்றின ஒரு வீடியோ பார்த்துருவோமா சார் முதல்ல Yes, video please. Well, first the contestant, who can't see? Sir! Come sir, Ravindran sir! Sir! என் பலவீனம் வண்டி ஓடுது வண்டி நல்லாவே ஓடுதான் எலிஜிபிள் கண்டஸ்டன் வந்திருக்காரு ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது தெளிவா வச்சுட்டு தான் விளையாடுறேன் அதிக தகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெண்ணினம்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் வரல எவன் கிட்ட நான் கேட்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வார் வெளியேற போவது ஒரு ஆண் அது நான் 
எனக்கு <laughs> 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 ஒருவேளை இங்க நம்ம வில்ல வீட்ல இருக்கிற ஆளு ரிவ்யூ பண்றதா இருந்தா ரிவ்யூ பண்ண ரெடியா நீங்க இப்போ சார் நான் என் ஸ்டைல்ல பண்ணுவேன் பண்றீங்களா எஸ் சார் பார்த்தலாமா உள்ள போயிரலாமா ஃபைன் சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க கிட்ட ஏனா என் ரிவ்யூ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ போனதே நல்லதுன்றுவானங்க சார் அவங்க ஓகே அதனால அதனால முதல்ல ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க வாழ்த்துவாங்க எப்படியோ அப்பள பேசி வச்சி சரி ஒருவேளை என்ன ரிவ்யூ பண்றத என்னன்னு பண்ணுவீங்க பண்ணுங்களா செஞ்சிங்களே ஒண்ணு அதாவது நான் ரிவ்யூவா சொல்லணும்னா செஞ்சுட்டீங்க சார் மஸ்து நல்லா இருந்தது சூப்பரா இருந்தது நன்றி என்னோட சேர்த்து என்னோட டீம்ல இருக்கு போய் சேரட்டும் உங்களுடைய பாராட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள போலாமா கண்டிப்பா சார் போய் முதல்ல உங்களுடைய பாராட்டை ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிடுவோம் என்ன சொல்றீங்க அன்பா காட்டுவானுங்க பாருங்க இப்போ போலாமா <laughs> 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 நீங்களும் அவர் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு பரஸ்பர நட்பு இருக்கும் நீங்க பேசிக்கோங்க நான் கேக்குறேன் உங்களோட இலப்பு பாய்ஸ் டீமுக்கு மட்டும் இல்ல गर्ल्स டீமுக்கும் தான் சார் ஆமா சார் ஒட்டுமொத்த பிக் பாஸ்க்குமே இலப்பு தான் சார் வீடே ஒரு மாதிரி மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு சார் ஜெஃப்ரி என்ன ஜெஃப்ரி அதா சொல்லு ஜெஃப்ரி கஸ்டமா இருக்கு சார் சார் போண்டு அப்படி ஜெஃப்ரி சார் தான் சொல்லினே இருப்பார் சார் நல்லா பண்ற நல்லா பண்ற இனிமே யார் சொல்வான்னு தெரியல சார் ஓகே நல்லா பண்ணடா சரிங்க சார் சார் சாரி சார் உங்களை பற்றி புரிஞ்சிக்காமல் சாட்டர்டே எபிசோடில் நான் உங்களை நான் உங்களை நீங்கள் உங்களுக்காக ஆடிட்டிங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இந்த அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சேன் பட் நீங்கள் எலிமினேட் ஆவீங்கன்னு நான் நினைக்கல சார் ஒரு நிமிஷம் சார் பொதுவாக பிக் பாஸில் கண்டஸ்டன்ட் நாமினேட் ஆகி எலிமினேட் ஆகும் இவனை பிக் பாஸே நாமினேட் பண்ணுங்க சார் இல்லை ஒரு பொண்ணு பொண்ணு இருங்க உட்காருங்க அவர் அவர் எதுவும் சாரி சார் தேங்க்யூ இல்லை இல்லை ஏ சார் ரஞ்சித் சார் சொல்லுங்கள் சார் தங்கம் நடந்த எல்லாத்துக்கும் சாரி தங்கம் ஒன் மோர் சாரி பட் உங்களோட இருந்த காலங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் கொஞ்சம் மைக் கே சார் சார் மைக் கேட்கல சார் சொல்லுங்கள் ஏ சார் தங்கம் நடந்த எல்லாத்துக்கும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தங்கம் ரொம்ப சாரி சார் தாண்டி வந்தாலாம் சார் சரி சார் இருக்கின்ற காலங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் நான் வந்து சந்திக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அது சார் சத்தியா அதை சொல்ல வந்தீங்க யா இங்கே இருந்த இங்கே இருந்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேட்டராக இருந்திருக்கீங்க எனக்கு சப்ப விஷயம் பண்ணாலும் டே இது சூப்பராக பண்ணடான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்க வச்சுங்க ஸோ வில் மிஸ் யூ அண்ணே தேங்க்யூ நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி முடிஞ்சதா எல்லாருக்கும் சார் தவிந்த சார் நீங்களும் ஒரு பெரிய ரிவ்யூவர் நான் ஆசைப்பட்றேன் உங்களோட ரிவ்யூ பக்கத்துலேருந்து ஒரு கண்டஸ்டனாக உள்ளேருந்து வந்திருக்கீங்க இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க நம்ம கண்டஸ்டன்ட் எல்லாரையும் நீங்கள் இங்கே ரிவ்யூ பண்ணுன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் முதல்ல அர்ணாவில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அர்ணாவ் நீ பக்கா ஃபேக்கு நீ ஒழுங்காடு நீ பக்கா ஃபேக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஞ்சித் சார் வாய்ப்புன்றது கிடைக்கிற இடத்துல சாமி தங்கம் செல்லாம் இதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சரிங்க சரிங்களா ரொம்ப நாள் இதில் நடிக்க முடியாததுனால தான் நானே வெளில வந்துட்டேன் அடுத்தது தீபக் பிரதர் எப்பவுமே எதிரியா மின்னாடி அடிக்கணும் பின்னாடி அடிக்க கூடாது சரிங்களா மின்னாடி பேசணும் பின்னாடி பேசக்கூடாது பின்னாடி பேசுறோம்னு முடிவு பண்ணிட்டா மின்னாடி நடிக்க கூடாது தெளிவா சொல்றேன் ஆண்கள் கிட்டக்க ஜால்ரா இருக்கு அது இருக்க கூடாது இங்க கேமரா விட உங்க மனசாட்சி தான் பிக்கெஸ்ட் கேமரா 
அதுக்கு ஃபேவர் ஆடுங்க அருண் நான் கிளியரா சொல்றேன் நீ எல்லார்கிட்டையும் முன்னாடி ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு முன்னாடி ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு இன்னசென்டா நடிக்கிற நீ பக்க இன்னசென்ட் இல்ல உனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாமே தெரியும் ஆனா தெரியாத மாதிரி ஆடாத தெரிஞ்ச ஆடு நீ செம ஆடுவ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சத்யா ஒரு ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா இங்க பாடி முக்கியம் இல்ல மைண்டு விஷால் சார் தம்பி சார் யோசிக்கிறதையும் <laughs> 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 அது ஒரு பொது கருத்தா எடுக்காத சரி சார் இந்த வீட்லயே ஒரு என்டர்டைனர் தரோடு என்டர்டைனர் நீ மட்டும்தான் அடுத்த வாரத்தில இருந்து அடிச்சு கலப்பு வாய வார்த்தைய கவனமா பயன்படுத்து இது ஒன் வாழ்க்கையே மாத்திரும் சரியா நம்பி விளையாடு பவித்ரா பாய் சனியில ஆறு நாள் இருக்கும் போதே நீ சும்மாதான் இருந்த சரியா ஆனா நீ ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்த ஆனா அந்த முயற்சி பாய் சனியில இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாமல் எனக்கு மட்டும் நான் உன் என் கிட்ட நீ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அதை வச்சு சொல்றேன் அதுல ஆனா அதுலயும் நீ அதுக்கு ரியலா இல்ல ஒரு இடத்துல யாருக்காவது ரியல் ஆயிரு சரியா இந்த கேம்ல சொல்றேன் முத்துக்குமரா இந்த களத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்ற அதிக ஆற்றலும் அறிவும் பேச்சு திறமையும் உன் கிட்ட இருக்கு வியூகத்தை ஏற்படுத்து நான் நம்புற ஒரு ஆட்டுல நீயும் ஒரு ஆள் சரியா சௌந்தர்யா உனக்கு நீ எதுக்காக வந்தியோ அந்த விளையாட்டுக்கான முனைப்பு இந்த இடம் எதுக்கு உனக்கு தேவை என்னத்துக்காக நீ முன்னாடி போகணுமோ அதை நோக்கி நீ நடக்கணும்னா முதல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பெஞ்சு தேக்கிறத நிறுத்தணும் சரியா எழுந்துச்சு டான்ஸ் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைச்சிட்டு திருப்பி தூக்க வந்தா தூங்குறது கேம் இல்ல அடுத்தது தர்ஷா நீ விளையாடுற பாதி கேம் ஃபேக்கு அந்த விளையாட்டு வியூகம் ஃபேக்கா இருக்கு அப்படின்றது உள்ள இருக்கிற எனக்கு ரொம்ப பச்சையா தெரிஞ்சது சுனிதா இந்த வீட்டில் நான் நம்புற ஒரு 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 ஹானஸ்ட் ரியல் நீ ஹானஸ்ட் ரியல் ஸ்பேட ஸ்பேடுன்னு சொல்லக்கூடிய ரியல் நீ ஒன்று சொன்ன நான் சொல்றேன் தமிழ்நாடு ஒன்று நிச்சயம் கொண்டாடும் நம்பு அஞ்சிதா நல்லா விளையாடு கிடைச்ச வாய்ப்ப சரியா பயன்படுத்து தர்ஷிகா சார் நீ செம்ம கேடி சும்மா அங்க இருக்கிறது இங்க ட்விஸ்ட் இங்க இருக்கிறது அங்க ட்விஸ்ட் பயங்கரமா ஒண்ணு ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒண்ணு விளையாண்டுட்டு தான் இருக்க ஆனா அந்த கேம் நல்லா இருக்கு டஃப் ஃபைட் பண்ற அந்த ஃபைட்டிங்க குடு பட் மேனிபுலேட்டிவா கொடுக்காம கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா குடு அதுதான் நான் ஓன் டே எதிர்பார்க்கறேன் சாஞ்சனா தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும் பேசு தேவை இல்லாத இடத்துல நீயா போய் பேசி மாட்டிக்காத அண்ட் ஜாக்லைன் இந்த கேமோடைய களம் புரிஞ்சு இந்த கேமோடைய சாட்ல இருந்து வெளில வராம விளையாடு நான் நம்புற ரெண்டாவது ஸ்ட்ராங் ரியல் பர்சன் நீ தான் நீ வந்து ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் ரொம்ப நல்ல ஹியூமன் ஆனா இந்த கேம பயந்து 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 ரொம்ப நாள் தள்ளிட்டு போக முடியாது இந்த சாட்டர்டே சண்டேல ஸ்கோர் பண்றது முக்கியம் இல்ல மிச்சம் அஞ்சு நாள் தெரிஞ்சு ஸ்கோர் பண்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அவருடைய கருத்து மட்டுமே உங்களை பத்தி ஒப்பீனியன் எது உங்களுக்கு சரின்னு படுதோ எதை சரி பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க மற்ற தவிர்த்துருங்க இருக்க போற நீண்ட நாளுக்கு அது உதவியா இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஓகே நான் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் உங்களை சந்திச்சதுல பெரும் மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் சார் முதல் வாரம் சற்று வருத்தமாக இருந்தாலும் 
இனிதே நிறைவடைந்தது இந்த வாரத்தில் அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி விளையாடுறாங்க என்ன நடக்குது வெளியே மக்கள் அவங்கள எப்படி பார்க்குறாங்க சாச்சனா வெளியே வந்துட்டு உள்ளே போனது நம்மளுடைய ரவீந்த சாரோட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்புறம் நாமினேஷன் இருந்த அந்த ஆறு பேரோட அந்த மனநிலை அப்புறம் இங்கே எல்லாரும் அவங்க விளையாண்ட விளையாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணத்தையும் ஒருத்தர் மேலே இருக்க ஒருத்தர் இருந்த ஒப்பீனியனையும் இப்படி எல்லாமும் கலந்து கட்டி ஒரு புதுவித அனுபவமாக எனக்கு இந்த பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் இருந்தது அதை கொடுத்த எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி இல்லைடா முதல் வாரத்திலேயே இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இவ்வளோ கடுமையாக இருக்குது இல்லை இப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு இது மேலே ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் பட் ஷோ அப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மனநிலையை அவங்களுக்கு தயார்படுத்தி ஆகணும் அது வேறு வழி இல்லை இந்த பிக் பாஸ் சீசன் எயிட்டோட எதிர்பார்ப்பு இது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பும் இது தான் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது அதுதான் இந்த சனி ஞாயிறு நீங்கள் பார்த்தது மீண்டும் அடுத்த வாரம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றியும் வணக்கமும் நன்றி